Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Skyhammer es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si este es tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Pues bien, señores, parecía mentira. Parecía mentira, especialmente después del vídeo de ayer. Ayer, si bien recordáis, subí un vídeo hablando sobre el aumento de precio que iba a realizar Xbox sobre Live Gold. Xbox acaba de retractarse, acaban de decir que ha sido un error por su parte y que no solo no va a subir de precio este servicio, sino que además va a ser finalmente gratuito para los juegos free to play. Así que señores, vamos a ver qué significa todo esto, vamos a adentrarnos en toda esta vorágine, en toda esta polémica y sin más dilación, comenzamos. Bueno, señores, aquí uno no tiene un segundo para descansar. Yo subí el vídeo de ayer, jugué un ratito a la Xbox, me acosté y cuando me he levantado mi móvil estaba explotando con decenas de menciones en Twitter, en WhatsApp todo el mundo como loco, en YouTube, etc. Se ha formado la mortal y hoy os traigo toda la información, en cuanto he podido. Vamos, estoy recién levantado, la verdad, Así que si estoy un poquito más empanado, más despistado de la cuenta, pues que sepáis que se debe a que siempre intento traeros la información en el mejor momento posible. En este caso, en cuanto me he enterado, ¿vale? Bueno, pues si ayer estuvisteis viendo el vídeo, si habéis visto el último vídeo en el que, que yo subí ayer, eh, veríais que estuve hablando sobre la subida de precio de Xbox Live, Live Gold. Lo subían... Un euro la, la, la suscripción de un mes, 5 euros la de dos meses y prácticamente al doble la de seis meses, que era la máxima, ¿no? Y quitaban el año. Estuve hablando sobre diversos motivos, ¿no? Sobre por qué podían subirlo, eh, las triquiñuelas estas que hacía la gente para cambiar el gol a Game Pass, también la, la idea de que todo el mundo pasara a Game Pass Ultimate. Son ideas lógicas y yo, bueno, algunos de vosotros me habéis estado eh, bueno, dando vuestras opiniones, vuestras impresiones en la caja de comentarios y ha habido gente que me ha comentado cosas realmente interesantes, ¿vale? Cosas que incluso me han hecho un poco pues plantearme lo que estuve comentando en el vídeo y digo, oye, pues lo que me estás comentando es un buen punto de vista, me parece interesante y estoy aprendiendo. Sin embargo, ah, bueno, alguna que otra persona me dijo que yo estaba justificando que subieran de precio, que yo lo estaba justificando por mi amada Xbox, señores, a ver, que yo soy usuario de Xbox, ya está, me gusta Xbox, pero yo no soy miembro de Xbox, ni tengo acciones, ni Xbox me paga a mí absolutamente nada, y de hecho en el vídeo de ayer lo estuve criticando desde el principio, si lo veis en los primeros minutos yo ya estaba diciendo que el, el Gold no tenía sentido, que tenía que desaparecer, que tendría que ser gratuito teniendo el Game Pass, así que bueno, pues esto es lo que, esto es lo que pasó ayer. La gente se volvió loca. Pues Xbox ha rectificado. Xbox ha rectificado y ha anunciado que va a ser gratuito. Totalmente gratuito para los juegos free to play y que además no va a subir de precio. Bueno, es que es normal. Yo no esperaba que rectificaran, la verdad. Y menos siendo una empresa tan grande como es Microsoft, como es Xbox. No esperaba que rectificaran, yo creo que ellos habían tomado su, decisi su decisión y habían dicho, mira, pues esto es lo que hay y si te gusta bien y si no, pues lentejas, ya sabes, las tomas o las tejas. <risa> uh, ¡Qué chistaco! Bueno, pues eso, que estoy recién levantado, entonces, claro, todavía no tengo el cerebro funcionando muy bien. Pues nada, señores, yo creía que Xbox no iba a rectificar, pero es que ayer en las redes sociales la que se montó fue impresionante. Y si vais a los comentarios de las páginas web especializadas, ya sabéis la opinión que tenemos en este canal sobre las páginas web especializadas en general, no todas, pero la mayoría. Si vais a los comentarios de, de, de las noticias, bueno, es que son muy lamentables, son de vergüenza ajena. Y bueno, pero es que ahora Xbox anuncia que es gratuito y la gente sigue poniendo comentarios brutales. Quizá traiga alguno más tarde, no lo sé, en esta noticia, ¿no? Eh, lo que sí quiero poner en valor, aquí hay dos cosas que pueden haber pasado, ya que cada uno saque sus conclusiones. La primera, que es la que, bueno, la que yo voy a comentar con más detenimiento, 
es que Xbox se ha visto obligada a, refle a, a reflexionar sobre este aumento de precio y a dar un paso atrás, porque ya digo, ayer esta subida de precio era trending topic aquí en España. Imagino que a nivel global, en tendencia de videojuegos, supongo que sería también trending topic. Entonces, claro, si todos los usuarios entran y ven que la primera tendencia es el aumento de precio de Xbox, Xbox Gold o lo que sea, Xbox Live Gold o, bueno, no sé exactamente cómo lo ponía. Tendencia Xbox, tendencia Live Gold, tendencia Microsoft y todo por el aumento de precio, pues. A ver, yo sé que Microsoft es muy grande, que tiene mucho dinero, pero el daño que se puede hacer a su imagen, ahora que están haciendo las cosas tan bien, que yo aquí en el canal critico a las empresas, las compañías, las critico muchísimo. Pero creo que Microsoft en general lo está haciendo bastante bien. Por eso la critico menos que a Sony. Pero... Pero claro, siguen vendiendo menos. También es cierto que no hay stock, no hay más stock, pero siguen teniendo... Eh, es la consola con menos ventas y es la consola con menos jugadores. Así que no puede permitirse desde mi punto de vista, ahora que están funcionando tan bien, meter la pata en cuanto a su imagen de esa manera, ¿no? Y no, no he sido yo. Muchísimos compañeros de plataforma, muchísimos creadores de contenido estuvi, estuvieron también ayer, al igual que yo, criticando esta decisión de, de Xbox. Que yo vine aquí a explicarlo, a explicar por qué. No estoy de acuerdo, si es que te pueden decir, mira, te sube el precio porque quiero ganar más dinero. Pues eso ya es una explicación. Que yo no voy a estar de acuerdo con ella. Porque yo, como siempre, a pesar de tener mi empresa y, y mis cosas, yo soy un usuario más en esto de los videojuegos. Yo no tengo ningún euro invertido en ningún sitio ni nada. Yo lo que gano, lo gano de mi trabajo y punto. Entonces, eh, hay que, yo creo que es que hay que criticar a las compañías. Hay que criticarlas cuando no hacen las cosas bien y cuando nos están tomando el pelo. A mí ya poco pelo me van a tomar, pero, pero creo que es lo lógico, ¿no? Entonces, yo ayer estuve aquí criticando a Xbox. Lo estuve criticando y dije que no tenía sentido, que te habían subido el precio para que te pasaras al Ultimate y que su objetivo era que todo el mundo pasara al Game Pass Ultimate y alguno de vosotros me comentó oye mira que yo juego free to play y a mí no me interesa el Game Pass yo juego a Fornite, yo juego a... no sé, a Warzone no me acuerdo si los usuarios que me estaban hablando de esto pusieron los juegos concretos pero hubo un par de usuarios que me dijeron eso, que le interesaba el gol solamente por jugar online pues si te interesa solamente por jugar online encima es a juegos free to play yo es que estoy totalmente de acuerdo en que esto es una faena, esto es una mala decisión de cara al usuario. Esto es una mala decisión porque te encarece el precio el doble, al doble. La, la, hablo de la suscripción anual, ¿vale? Que la mensual era apenas un euro, ¿no? Un euro, un dólar, ¿no? Bueno, pues señores, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Yo he estado, lo, lo, he, lo he estado criticando desde el principio. Y esto es algo que también me gustaría que la gente entendiera. Cuando yo critico a Sony... Los critico igual, porque me parece que no ofrece o, o que nos toman un poco por tontos, que no nos ofrecen lo que nos prometen. O que nos ofrecen unos precios inflados, que nos ofrecen una calidad de materiales por debajo de, de lo que nosotros esperaríamos por esos precios, etcétera, etcétera. Puedo seguir, ¿vale? Ya lo sabéis, he hablado mucho sobre ello en el canal. Pero es que tenemos que criticarlo. Es que a lo mejor si ayer no... Están los gatos peleándose, si es que es normal. Bueno, peleándose o jugando. Es que si ayer, a lo mejor nosotros no hubiéramos criticado tanto esto, si no se hubiera formado tanto, tanto jaleo como se formó, quizá Microsoft no hubiera dado un paso atrás. Quizá realmente sea una, una, una rectificación real. <ríe> le, le tiro el bol y se asusta, ¿vale? Y ya se distraen. Quizá... Pero tengo otro, ¿eh? Señores, tengo otro. Así que no os preocupéis, que puedo hacer eh, las introducciones de los vídeos con él. Pues... Quizá haya sido una rectificación real y honesta y mira, señores, que, que la hemos liado. Aaron Greenberg ha metido la pata. O también puede ser una jugada maestra y que esta subida de precio nunca fuera a tener lugar. Sino que simplemente ellos dijeran, mira, vamos a, a lanzar esto, vamos a decir esto y cuando se forme la que se va a formar, la que se va a formar cuando se monte toda esta vorágine, Decimos que hemos escuchado a los usuarios, decimos que vamos a rectificar y ponemos el gol gratuito para los free to play. También podría ser, sería una estrategia de, de marketing, ¿no? de, de, de imagen también. 
para lavar su imagen todavía más y quedar como que escuchan al público, que escuchan a los clientes y, y a los usuarios y que realmente nos dan lo que nosotros esperamos. Hay gente que está diciendo esto. Hay gente que, que piensa que, bueno, que simplemente se han equivocado, han metido la pata y han rectificado. Ok, bueno, al, cuando yo he metido la pata en un vídeo también he, he rectificado en cuanto me lo habéis hecho saber y ya está, ¿no? Podrían ser las dos incluso. Podrían ser las dos, independientemente de que sea una explicación o que sea la otra, hay que tener en cuenta que empresas como Microsoft, que estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, Microsoft, Google, Amazon, yo no sé hasta qué punto alguien puede meter la pata de esa manera. Lo que pasa es que luego vamos a, por ejemplo, vamos a Sony y vemos que suben los vídeos diciendo eh, el vídeo que subieron con, eh, con los juegos de PlayStation 5 que van a salir este año y luego te quitan la mitad de los títulos. ¿Cómo? Pero ya habían subido el vídeo, ya lo habían mostrado. Esto les ha pasado varias veces ahí con el becario editando los vídeos. Entonces, pues, que no paran los gatos. Es que no paran. Con, lo, con el becario editando los vídeos, como digo. Entonces, ahí también rectificó Sony, tuvo que rectificar. Ya está, ¿no? Tuvo que rectificar Sony y en este caso, pues, le ha tocado Microsoft. Que haya sido, que haya sido por, por un error, ¿no? Por, bueno... La verdad que no lo sé. A mí me cuesta trabajo pensarlo. Yo creo que realmente ya lo tenían pensado. Somos muchos los que llevamos ya un tiempo pidiendo, pidiendo que el gol fuera gratuito para los free to play. Llevamos ya tiempo pidiéndolo. Yo me diría que fuera gratuito en general, pero bueno, entiendo que... Puedo entender que quizá no compartir, pero puedo entender que ellos te digan «Mira, es que los, tenemos los mejores servidores, cuestan un dinero». Eh, te ofrecemos 4 o 5 juegos al mes, que los de ahora de febrero están muy bien. Gears 5, Resident Evil Remake, en fin. Están bastante bien. Pero pero bueno, yo creo que debería ser gratuito. Y bueno, al menos vamos a poder jugar a Fortnite, Call of Duty Warzone, Rocket League, etc. Vamos a poder jugar de manera gratuita. Así que aquellos que estéis solamente interesados en estos juegos, pues no tendréis que desembolsar vuestro dinero. Simplemente en una suscripción que realmente nos os interesa. Así que nada, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Lo que quiero que esto nos lleve un poco a la reflexión y nos haga ver que tenemos que ser críticos con las compañías. Hay que ser críticos cuando no te ofrecen lo que tú esperas. Y si yo, ya lo digo, si yo soy crítico con PlayStation es pues porque espero que mejoren lo que ofrecen al, al usuario, ¿no? Porque, sinceramente, yo ahora mismo... Es que lo, lo llevo días pensándolo porque yo quiero comprar una PlayStation 5, ya lo sabéis. Lo que pasa es que no hay stock. Cada vez que hay stock voy a, a la página web de turno y está agotada. Imagino que cuando se normalice un poco la demanda y la oferta, pues quizás sea posible. ¿no? Pero claro, yo lo pienso y digo, es que me voy a comprar una PlayStation y que voy a jugar al Demon Souls. Es que es una pasta, ¿eh? es una pasta la consola con X juegos y demás. Cuando lo que ofrecen en el PS Plus Collection yo ya lo tengo todo comprado, menos, menos, ¿cómo se llama? El juego este del perfecto mutante este, de Last Guardian, todo lo demás lo tengo comprado, entonces, pues ese salto tampoco me ha llamado tanto la atención, ¿no? Como en, en Xbox, que gracias al Game Pass, pues de, ayer estuve jugando desesperados, sin pagar un euro más, ahora la saga Yakuza, ahora el de Medium, que por cierto, por cierto tengo, hablando de The Medium, ayer lo estuve pensando... Y si mi ordenador es capaz de ejecutar de Medium, en ese caso lo jugaré en, en PC y lo retransmitiré aquí en YouTube. Porque desde la Xbox no puedo retransmitir a YouTube. No sé por qué cuando retransmito la tarjeta de sonido... La tarjeta de sonido, no. Eso para grabar los discos y las canciones. La tarjeta de audio, tampoco. La tarjeta... Es que os he dicho que estoy recién levantado. Eh, la capturadora. La capturadora, pues, ya lo habéis visto algunas veces que he intentado retransmitir desde la Xbox en YouTube eh, va a tirones, no sé por qué, ¿vale? Se queda como pillado, así que no sé. Pero desde el PC, si, si puedo ejecutar de Medium con el Game Pass y lo puedo jugar, pues entonces quizá lo pueda retransmitir aquí. Y prefiero retransmitir en YouTube que en Twitch, porque en YouTube suelo tener más alcance y sois más los que os unís a las retransmisiones. Así que nada, si no es posible, pues lo jugaré desde la Xbox en Twitch y listo. Así que nada, señores. Muchísimas gracias por estar aquí, decidme qué opináis de esta reculada mortal, de esta rectificación definitiva absoluta de Xbox 
y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar al final. Eh, tengo muchos más vídeos que sacar en el día de hoy, por lo menos uno o dos más, pero este había que sacarlo ya, señores, porque acaba de salir la noticia. Así que muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que vosotros pensáis, me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye, bye. Así, ¿no? Así. Esto es para empezar.